都内にある風変わりな喫茶店格ゲー喫茶ハメジュンここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場おとこの前のストリートファイターリーグ見てくれましたかいやもちろんですよ手に汗握る瞬間たくさんありましてフルセットでかなり激戦でしたね、うん、準決勝決勝ともにあんなふうになるとは想像してなかったんだよね、うんうん、おお、うん、マスターのスーツ姿もグッドでしたよ本当はいあいらっしゃいいらっしゃいませお願いしますお願いしますストリートファイターリーグで優勝された V6 プラスファブロート G の皆さんじゃないですかよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願いします,ししますお願いします今週はストリートファイターリーグプロ JP2021 で優勝した V6 プラスファブロート G の4人をお迎えします一人目のお客様はチームリーダーのサコ選手世界有数のテクニックで見るものを魅了する格ゲー界のファンタジスタです二人目のお客様はリーグ本節最多ポイントを獲得した時戸選手勝ちにこだわるストイックなプレイスタイルが持ち味のトッププレイヤーです3人目のお客様は要所で勝利を勝ち取ったボンちゃん選手安定感のある立ち回りに定評があり数々の大会で活躍するプロゲーマーです4人目のお客様はリーグ本節で高い勝率を誇った流星選手ひたむきに取り組む強い情熱で近年活躍を見せる若手プレイヤーですサコ選手、時戸選手、ボンちゃん選手、そして流星選手、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ま,すま,すまずはグランドファイナル準決勝から、ビルダムビーストと V6 プラスファブロート G の対戦は、チーム獲得ポイント、6ポイントずつで譲らず迎えた4巡目、時戸選手と梅原選手の対戦は、フルセットフルラウンドの末、時戸選手が勝利。決勝へ駒を進めました。惜しくも三位となったミルダンビーストリーダー梅原選手に来ていただいておりますよろしくお願いします,、はい、しますどっちが勝ってもおかしくないこういう内容だったと思うんですけども、はい、一旦こう振り返ってみていかがだったでしょうかいい誤算はその自分がプレーだった時に時々に勝ったことで、うんうん、で良くない誤算がその対象戦でフードが時々負けた、うんうん、自信があるのはフード対時々の方だったんで、うんうん、やっぱそこは信頼もあったし結果としていい勝負になったんだけどその回復ードをカードとして切れないみたいな不安が結果としてなんか大きかったのかなっていうか精神的なチームの精神的な部分で大きかったかなっていう感じがしましたねなるほどプレーオフではねこのフード選手がやっぱこう取り獣道っていうぐらいやり込んで突を破って見事僕らのファンに行ったわけですけどただその一つの負けでやっぱりこうその札を切りづらくなったっていう。そうただ、えっと、フード側も、えっと、改善点っていうのは、やっぱり試合の中で、うんまあ、見つかってアドバイスにして、うん、そこを変えたらいけるよっていう感じはあったんだけど、やっぱ結構、強いんですけど、めちゃくちゃ控えめなんで、うんうんうん、や,っやっぱいけないっすよねっていう感じになってましたね。うん、なるほど。だから、これがもっと強かったかもしれない。ヤフードだよと。<笑>お前が言ったから言負けたけど、絶対お前のほうがやり,やり込んでるし、俺のほうがちょっとやっぱ運もあったから。うんもっと強く言うべきだったのはちょっと反省点ですねなるほどチームなんかそのチーム戦の難しさというか、まあ、面白いところでもあるんでしょうけど、うん、難しいところも出たといういやただでもそのめちゃくちゃ盛り上がったと思うんですよまあまあそうでしょうね梅原ガエルがしっかりこう時々倒して4巡目までいくっていう奇跡を起こしたわけじゃないですか、うん、こう時々戦こうど,どうでしたか毎度いやーなんかやっぱりこう攻略っていうよりは、うん、読みだったりとかあ、うん、そういうところでこうなんとかしようっていうか、うんうん、数やれば数やるほどあのきつくなりそうだなっていうのはなんとなくやっぱ感覚としてあって、うん、すごい準備してきて攻略完璧に出ててこう来たらこうこう来たらこうっていう答えがあったわけじゃなかったのででも、まあ、結果としてそのまあすごい盛り上がり試合にはなってそうですよ、うんまあ、自分たちは悔しかったけど、うん、まあ客観第三者として見るとまあいいオーダーだったのかなと、うん、いいあの盛り上がる。悔いのだまあ多分視聴者も自分たちも悔いがないというか奥、うん、さんもね本当にいい試合でしたよねもうチャンス戦一試合目はなんかすごい展開でそうなんか持っちゃうかったみたいなやっぱりその絶対これは取らなきゃいけないっていう組み合わせっていうこともあって、うん、ちょっとプレッシャーだったのかなと思ったけど二周目の時はもう開きがってたというか、うん、まああと状況的に負けても一応俺が勝てばいいっていう状況だったんで、うん
さんはあ伸び伸びやったの伸び伸びやった時のさやっぱすごい強いんでいやそうですね、うん、8強キックが1回も飛ばれてなかったことですよねあれはめちゃくちゃなんか強気な、うん、いいああなっちゃってたらもうダルシムは盤石っていうか、うんうん、非常に面白い準決勝でしたいや本当に長かったと思うんですけれども、うん、こう今一度まあ全体リーグ全体本節振り返ってみて、えー、いかがだったでしょうか近年見ないくらいフードが頑張ってて、うんまあ、もともとチーム戦の方が燃えるたちっていうのは知ってたんですけど、はいまあ、それにしても本人言ってたように、SFL、過去の SFL を振り返っても一番頑張ったと思うんですよね、うん、で自分は結構まあ正直その配信をしながらっていうとかっていうことで、うん、なんだろう、まあ、リーグももちろん頑張っていたんですけどフードほどのねやっぱりこう取り組みができてなかったなと思ってなるほどもしもう一回組むことがあってフードが同じような気持ちでやってくれるんだったら今度こそは自分の方がね、うん、やるくらいの気持ちでやりたいなっていうのが終わった時にねちょっとやっぱ申し訳ない気持ちになりましたあんなにフードやってくれた方がいいなっていうもしくは成績もすごかったんでもちろんね野口さんとかあのと、うん、社会人なのですごい一生懸命、ね、あの仕事を使って何か対戦してくれて、うん、すごいそれはもう本当に感謝してるしそれの中でああいうあしてるのもすごいなと思ってます、うん、まあでもやっぱトータルとにかくフードの負担が多かったなろうなっていうのがあるので、うん、そこだけちょっとやっぱり、うん、ちょっとなんかできたかなっていう後悔はありますねなるほど、はい、お疲れ様でしたあ,ありがとうございましたいい試合たくさんありがとうございましたありがとうございました、はいえー、ということでフルセットの大接戦となりましたけれども、えー、皆さん試合を振り返ってみてポイントどこにあったでしょうかミルダム戦に関してはすごいオーダーがめちゃくちゃ迷っていたところがあって、うん、そもそも持さんに対して、うんそうですよねうん、俺とボンちゃんどっちが行った方がいいのかっていうのがあって、うん、そこですごい時間かかったっていうか、うん、めちゃくちゃチームと、ね、相談しまくって、ね、<笑>かなりギリギリまで悩んだんだすよね、うん、自分が行った方がいいのか佐古さんが行った方がいいのかっていうんで,でもともとリーグの時は佐古さんが担当してミルダム戦はアウェーで行ってたんですけど練習していく過程で自分の手応えと佐古さんの手応えをもう結構逐一報告し合ってで結構自分が途中でいい感じになったんでこれ多分俺行った方がいいっすよねっていうまあ意見交換なんかもしてじゃあ。頼むわみたいな、ね、感じになったんで,そうで実際その本番でいきなり買ってくれたんで1巡目ねそう1巡目あっこがねやっぱ相当あの1点がほんまに大きく出たんちゃうかなっていう、うん、あれはそうですね組み合わせ的にはボンちゃんはやっぱダルシムに苦しめられてる印象そうですねあ、まあ、結果が出たのは本当運が良かったなっていう感覚は僕の中ではあるんですけど、うん、っていうのはやっぱすごい長期戦でもし仮に持さんと今やれって言われたら結構自信はないんで、うん、ただそれをああいう2試合選手っていう短期戦で、うん、まあ生かせたのはよくやったなというか、うんはい、っていう感じでしたねあの試合は。ソビオ選手いかがですかどのあたりがあまあうちのチームは先のグッドエイドスクワット戦のミスエルというよりは、うん、むしろミルダムビーストにほぼ、うん。全力というかかなり前から意識してあの,あのチームに対して練習していったっていうのが大きいんじゃないですかね、うん、これ僕の個人的な話なんですけど、うん、リーグが始まる前からミルダム・ミーストマークしてたんですよ一番最初のどこのチーム気になりますかっていう、えー、あのインタビューがあって、うん、僕ミルダム・ビーストだって言ってたんですよ、うん、なるほどスター選手もいるし、うん、あとはモチさんとモルトさんっていうダークホース、うんうん、ものすごいそこのチームに対して熱量を込めて練習してったっていうのが多分出たんじゃないですかね結果としてみるとプレーオフで敗れてるわけですよねミルタンビースにあの時に僕がフードに負けちゃって悔しい思いしたんで、うんうんまあ、練習してたんですけど、まあ、本戦で勝てたとはいえ、まあ、厳しい戦いでしたねフード戦は、うんうん、やっぱ向こうの先ほど梅原さんも言ってましたけど、うん、やっぱフードが僕に対して最後出てきてたらまたちょっと結果はどうなってたのかなっていうのは思いますよね3巡目の,あの対象戦は一つというかそのオーダーが結構キーオーダーがキーでしたねまあ難しいですよね、うん、フード側からしてみてもやっぱりこのチーム梅原さんに任せたいっていう思いはあると思うし、うんうんうん、よく我慢したみたいなこと言ってたんですよフードは自信のある組み合わせだったんだけど我慢したってこと言ってたんで、うんうん、そこで自信持ってやっぱ内容良かったんでいけますっていうふうに言えてたらこっちとしては危なかったですよね、うんうん、気持ちの面で、うんうん、うちの方がちょっとだけ勝ってたんじゃないかなっていうふうに、んうん感じますよね本当に微妙なところだったんで内容的にはもう五分五分というか見てる側からすると
フード対策とどちらかとも全くおかしくないおかしくなかったと思いますし僕も勝ててラッキーだったなっていう感想だったんで,、うんうんでまあ、梅原さんも言った通りやっぱり2巡目でねこの梅原対時戸で梅原が勝利するというあれもやっぱりだからそういう本当一つ一つがこうその後に影響してってっていうそうなんですよ、ね、面白いですよねあまあやっぱ負けといて出るって難しいですよね、うん、そこが大会の難しいところですよね、うんえー、そしてえ流星選手に行きましょういかがだったでしょうかこのミルダンビスト戦すごいチームメイトに救ってもらったなって思ってました、うん、エルダム戦はあのこれミルダムに負けたら全部俺のせいだなっても思っちゃってすごいへこんでたんですけど、うん、ただやっぱあの自分が負けた後にチームメイトが勝ってくれて、うん、次につないでくれたんで、うん、すごいあの感謝しておりますありがとうございます<笑>本当に本当にすみませんでした<笑>そのままだったすみませんでした<笑>もう言葉通りです本当に救ってもらったなって思ってますああ、そうか準決勝ではリュウス選手はかなりじゃ苦しめそうですね苦しめられたんですね練習自体は、うん、その時藤さんと毎日のように一緒にダルシムとかガイルポイズンとかあとダンとかもやったし、うん、相手のいるキャラクターっていうのも近い練習はやってたんですけど、うん、ただやっぱまあ緊張とかもあったし、うんまあ、実力はちょっと足りてないのかなっていう試合内容でやられちゃったなって思ってるんでやっぱすごい申し訳なかったなって思ってますねいやでも梅原戦で見せたあのエイリスを使ったサチビソニック返しは相当湧いてましたけどね、はい、あれはあれはとんでもないいいプレーでしたよね練習してる時に目の前に壁を張ってエイジスでソニックを跳ね返してコンボを決めるっていうのも練習やってたんで、うんうんまあ、珍しい状況なんですけどこういう時もあるよなっていうのが練習の中にあって、うん、それを本番でも決められたみたいな感じでしたよね、うん、あれでも確かにあれはもうやってないと絶対に出てこない発想というかではあの100試合やっても12回あるかどうかみたいな、うん、それぐらいリアな状況だったんで、うん、まあでも練習やっといてよかったなっていう瞬間ではありましたね、うんうんうんえー、ボンジャー選手もこのミルダンビスト、まあ、先ほどね、その YC もおじさんとの戦いっていうのは一つポイントだったという話を伺いましたけど、うんはい、振り返ってみて、全体通していかがだったでしょうか一番その重要だったのは、うん、やっぱ1巡目のトキドフードの対象戦は、うん、内容を見返しても、いや、これ負けてたなみたいな<笑>試合に見えたから、やっぱ見返してても、うん、当時はなんか、自分はただ応援してるだけだから、ちょっとでもいいアドバイスできないかなとか、そういう視点で試合を見てたんですけど、はいはいはいはい、今終わって、ふと試合を見てみると、フード強えなみたいな<笑>感じの試合に見えたから、<笑>そのあれ勝てって、やっぱ2点こっちがアウェーで1巡目から取れて、うんうん、3 1スタートできたのが、なんかやっぱ一番のなんかターニングポイントになったんじゃないかなって思いますね。ガイルは今回マジでいけますって自信があるっていうのを言ってくれてたし、うん、ガイルユニアの組み合わせになってくれれば大丈夫なんだよねっていう感じでそもそもスタートしてたんですよ<笑>したら2巡目ですごい梅さんのいい動きが炸裂して完膚なきにやられて、うん、<笑>話が違うなこれは<笑>俺あんまり気まずかったもん戻る時いや自信満々に出てって<笑>マジで見といてっつって震えると思うよっつって。うん、で行ったらもう13とかで負けちゃって、うん、あこれ時々しょられましたねっつってでそう亀子さんは「これ時々しょられましたね」って言って解説でみんなみんな思うんですよ処理されたんだけど処理されちゃったよって処理自信満々に出てて処理されちゃったなでうまかったですよねそうで、うん、あの2巡目があったからそのさっき風土君がもともとは時々担当で、うん、あの任せられなかったみたいなあの2巡目の試合内容があったから、うん、3巡目梅さんが行かざるを得なかったというか、うんフード君視点で見ても自分は時とまあまあいけるんですけど梅原さん、さっきのあの試合してるんだから、うん、絶対いけるじゃないですかっていう説得力が絶対あったから、うん、だから3巡目の梅さん大将なんかうちとしても,もう覚悟してて、うんうんうん、そう事前の打ち合わせというか作戦会議でもこれ3巡目の梅原さんの大将ありますねっていうのはそうあの言ってて、うん、てか来ちゃうよ、これって、うん、俺、時々にその時言ってて。あの,試合いやあの試合しちゃいましたけど<笑>こっちはもう全然いけますから<笑>やっぱそのなんでしょう信頼関係っていうのは出たんでしょうね、うん、そういう意味では、まあまあまあ、あ今回はあの任せてもらう機会が多くて、うん、本当になんかあ,のありがたかったですね実際その厳しい戦いの後にちゃんと覆すっていう、うん、それはやっぱチームメイト全員がじゃあ
行ってこいよってなったこと、うんうん、そこが小さな差だったかもしれないですけどそこが出たっていう,、うん、いうと結構やっぱりすごい準決勝だったなと、うん、そうですね、うん、ここからは決勝を振り返っていただきます準決勝を勝ち上がった V6 プラスファブロータジートリング本節1位のグッドエイトスクワットの対戦こちらも両チーム6ポイントずつで迎えた4巡目ガチくん選手と時戸選手が対戦時戸選手が逆転で勝利し優勝を決めましたえー、惜しくも準優勝という結果になりましたグッドエイトスクワットリーダーガチくん選手に来ていただいております、はい、お疲れ様でしたありがとうございましたいや本当にねあの感動しました決勝戦前にもいい試合ありがとうございます、はい今一度この決勝戦振り返ってみていかがだったでしょうか僕らとしてはやっぱり一番強いチーム、うん、今回のリーグ戦に参加してるチームの中で一番強いチームっていうのは多分一人一人思ったってことで、うん、自分の意思は持って参加したんですけど、はい、でもやっぱり先に試合をしたチーム対そこで戦うっていうのはちょっとこれはこっちも。波に飲まれるじゃないです雰囲気に飲まれてしまう、しかも、準決勝もただの試合じゃなかったですよね、近年まれに見る、そう、あれもフルフルだでしょ、はい、7、6、うん、いや、そうなんですよ、4巡目まで、そう、まあ、最後、ねあの、こっちが先に6対2で仕掛けて、うん、でかつ、あそこの大田、川野がバイソン出して、うんうん、っていう時がバイソンでいって、っていうのは、あれはもう。こっちとしてはベストな選択肢、うんうん、でも決めていたそうファブのバルログを当てていくとかそうですねファブに対してはバルログ出すっていうのをずっと決めとったんで前,、うん、前から、うんまあ、逆にその僕としてはやっぱりファブそのボンさん、うん、トリオさん、えー、サゴさんリュウスに対して結構自信はあった方で、うんうん、そこで踏ん張れんかったなっていうのはちょっと残念ですね、うん、リーダーとしてやっぱり最後は俺は美味しいとこもらったなと思ってたんですけど美味しくなかったです<笑><笑>ここまでやっぱりこう公式戦という点で見るとガチ君先生やっぱり時戸選手すごい強いイメージがあります、はい、プレシーズン大会で、まあ、久しぶりにこう時戸選手がガチ君破ったっていう印象があったんですけどやっぱりその後ねこの本節でももう何もさせずに倒すみたいなところで、はい、よくむしろ時戸選手が立ち向かってきたなっていうふうに自分は思ったんですけど時戸選手は僕にそうですねあ,、まあ多分あっちからすると僕のイメージって悪かったと思うんですよ、うんチームメイトもすごいあの後押ししてくれたって話もしてましたし、うん、そういう意味ではなんかやっぱり最後に信頼をねしっかりとチームメイトが信頼されるような人がこう僕に来たっていうのはすごい僕としては光栄、うん、やっぱり時代さんなんかそう先輩ゲーマープロゲーマーですし僕はやっぱりその時代さんの,あのやり込みだったりあの、ね、練習を見てすごいここまでできたなっていうふうに思うので挑戦してもらえたっていうのはすごい嬉しいですね。うんそしてこうリーグ、す、え、べ、ー、て振り返るともう本当に4ヶ月、5ヶ月という非常に長い期間をやってきたわけですけれども、ねはい、今一度こう全体振り返ってみて、いかがだったでしょうか,、まあ、なんかまあ今回、まあ、グッドイートスクワットのチームのコンセプトが若い中堅世代で戦うというところで、うんまあ、一つ、なんか新しい風じゃないですけど、うん、新しいいいコンセプトを持れたチームだったなというふうには今も思ってますし。はいまあただ最後負けましたけど、うんまあ、先ほどのちょっとインタビュー、最後のインタビューで言いましたけど、まあ、来年、再来年もまだまだ持ったし、活躍できるチャンスはあると思った、うん、でもグッドイートスカートまだまだこれから伸びていきます今日負けたのはすごい悔しいんですけど、はい、それは来年、来年再来年ね、またちょっと取り戻していきたいなっていうふうに思います、うん、こう最後のインタビューに、はい、すごい悔しそうな顔をしながら、はい、最高だったって言ってたのが、すごい印象的で。<笑>はいはいはいうん、まあ最高でしたよ、やっぱりいろんな経験させてもらいましたし、うんまあ、リーダーで、まあ、人間としてすごい成長できたなっていうふうにも思いますし、ねうんまあ、なんか終わってみれば、すごい、ほんまにいいイベント、うん、いいリーグ戦、いいあのね、チームメイトともプレーできたので、すごいいい思い出になったなっていう、はいはい、お疲れ様でしたありがとうございました。また来年も頑張ってください、はいはい、ありがとうございますえー、グランドファイナル見事優勝を果たした V6 プラスワブロトリーの皆さんに来ていただいておりますおめでとうございますはいありがとうございます今のほっとくのお気持ちをお聞かせくださいはい嬉しいです2連覇ですからねそうですね個人的には2連覇ですはいはいなんかもう自分が負けたら本当に終わりっていう状況で試合をしたことっていうのがあんまりなかったんですけど、うん、あ,のあそこを勝ってあの時戸さんにつなぎ合いなんかことができたのはすごい嬉しかったです。はい。いや、楽しかったですね。<笑>いや、でも楽しかったですよね。すごいやり
たかった組み合わせになったんで、うん、それができて本当に良かったです。そうなんでしょう試合感も。いつもの戦いとは笑みが結構見える、はい、そういう印象でしたね、あそうでしたまあ、すごい練習してたんで、うん、とにかく自信もある組み合わせもよくできたし、うん、やって楽しかったですね、うん、あのね、準決勝の最終ラウンドなかったら、今回、優勝できてなかったですからね、いやそうですよ、だからそう考えると、やっぱいろいろありましたね、うん、やっぱ長い期間のリーグ戦だけあって、勝ちたい試合も多ければ。うんこの大会にかけての練習量で言えば多分一番やった大会だったんで、うん、まさかねこんな優勝という結果をもらえるのすごい嬉しいですね、はいえー。ということで決勝戦もまさかのフルセットとなりましたがすごい激戦の展開皆さんいかがだったでしょうか参加してる俺たちから見ても、うん、手に汗握るっていうか。どうなんのっていう試合の連続で<笑>、はいまあ、ルール上やっぱアウェーがどうしてもこっちの方が多いんで、うん、ちょっときついなとは思ってたんですけども、うん、1巡目で2点取って2 2やったんですよねその2点取った瞬間にもしかしたらっていう話は出てたんですよ<笑>これいけるかもねっていう多分見てる側もあれこれこのまま V6 いっちゃうのかっていう雰囲気だったんですよ、うん、実際そう,そうですよねで2巡目ののホームでまさかの4点食らうっていう<笑> 04食らうっていうねあっこはちょっとね絶望っていうか、うん、なんでホームでひ,ひたすら俺もねあのラシド戦すげえやってきてたんですけど、うん、それがちょっと生かせなくてほ、うんま言うたらね2点絶対取りたかったんですけど、うん、そっからですよねその3巡目に入ってでうん、もう後がないっていう状態で一発目でボンちゃんが川野君に勝ってくれて、うん、でやっぱり印象に残っているのはその次のね流星の,の試合なんですよ、うん、ボンちゃんが全力で渡したバトンを流星が受け取って試合内容すごいいい試合で、うん、なんかあの試合を見た瞬間になんかすげえ良かったなっていう,<笑>こ,のチーういこのチーム一緒に組んで良かったなっていうのが<笑>、はいうん、そうなんだやっぱずっと流星と同じチームで,、うんうんうん、でなかなか一緒にチーム組むことがなかったんですよ大丈夫だったんですよ大丈夫だったんですよ泣いてる<笑>泣いてる<笑>泣いてる昨日見てたんですよ見返しててはいはいはい<笑><笑><笑>ある<笑>私全く関係ないのにそれいや,<笑>いや、ね、めっちゃいい試合だったなと思ってやっぱその決勝戦思い返して一番感動したのはやっぱり杉浦対流星っていう試合あ,本当ですかありがとうございます、うん、最後のガチ君対時藤戦ってこういう言い方したらあれかもしれないけどあれエンディングなんですよもう、うん、<笑>どっちが勝ってもいいと思って、うんうん、でもその杉浦対流星の対決はやっぱり事前一個前の戦いで杉浦に対してこう時藤が出てて杉浦は圧倒的な強さで時を倒して、うん、でその同じキャラクターでこれさすがにきついんじゃないかっていうところをでしかも準決勝かなり苦しめられた優勢選手がもぎ取るっていうあの展開が、うん、やっぱあそこが一番感動しましたね俺もそうあっこがねやっぱね、うん、感極まるっていうか、うん、<笑><笑>こうなっちゃうね<笑>、うん、いやあれは思ったな本当にめっちゃ良かったです特にスト5初めてずっとその見てきたから、うんうんその流星がこのね土壇場でこういう試合ができるのが俺も泣きそうになってきたの<笑><笑>なんかジーンときてるから<笑>もらい泣きしたって、ね、関係のない私が泣いたことないです<笑>すいません本当にいい試合で、うん、なんか胸を動かされたなと思って、うん、お話聞いてたらすごいね昨日こんだけ感情を動かせる試合をした<笑>すごいっすよめちゃくちゃありがたいことですけどめっちゃ泣きました昨日見返してて、本当ありがとうございます。はい、よかった、ね、<笑>こうやってもらえて。じゃあ、えー、時戸選手に向かっていきましょう。決勝戦。いかがだったでしょうか。いやー、奇跡起きましたね。<笑><笑>やっぱり、相手チーム、ものすごく強いし、うん。正直自分らもそんなに自信あったかっていうと、う,ん、うちの方が有利ですって言い切れる人はいなかったと思うんで。うん、まあ、でも、そんな中でも、多分みんながみんな、今までね。せっかく練習してきたしもうそれを出すしかないなと思ったことが、うん、多分その大逆転につながったのかなとまさかこっちがホームで有利な状況で1点も取れずに0四で,、ね、で,で逆にアウェーだから相手は自分たちのチームに一番相性のいい相手が
出てこれる、うんうんうん、1回でも相手がその有利な状況で勝てばもう向こうの勝ちが決まるって状況に追い込まれたんですけど、うんうん、いやそこでまさか逆転できるとはやっぱり大会のプレッシャーとかいろいろなもろもろのものが多分出てきたんでしょうね。うん、やっぱこのグッドイトスカット戦という点で、えー、V6 クラスハブロット G の面々からやっぱりガチ君をどうするのかっていうのは一つ課題だったと思うんですよね。はいそこでそのサコさんのルークがあった中で敗れてしまってで結構、やっぱりその公式の大会とかっていうのを見てると自分の印象としてはやっぱガチ君が時々勝っているイメージがある中で勝つわけじゃないですか、うん、そうですね、まあ、あれはどうだったんですかその3巡目のいや3巡目はやっぱりそのチームの2人が僕の前に出て、うん、でボンちゃん、流星ともうねかなりね高まる内容で。勝ってくれたんですよ、うんうん、でやっぱもう一回ゲームできるっていうやっぱ喜びがすごいこっちはあったんで、うん、すごいなんか楽ししくできましたよね僕としてはもうできるかも分かんないもう一試合がみんなの前でできるっていうのがなんかもうすごいそれだけでちょっとプラスだなっていうふうに捉えられたんで、うん、そうなんか前向きな気持ちでできたのが勝ちにつながったんじゃないかなと思います。うん、向こうはやっぱ明らかにプレッシャーを感じじてましたもんそうですプレーの内容とかを見てもグッドエッスカットの方が硬い顔になったんですよね、うん、後半は、うんうん、ただグッドエッスカットも3巡目でその1ポイントでも取ればいいという状況でそれでも4ロ0を取るつもりの夫人でいたっていう話があってああそうでしたね、うんはい、それについてはいかがでしたかあの3巡目の,その相手のオーダー相手のオーダーはねやっぱここいろいろ考えて、うん、基本的にやっぱサコさんに出てもらうとこのプゲラがそうですよね、来るとどうしてもやっぱすごい、うん、そこが一番きつい組み合わせなんで、うん、それは回避しないとなっていう、うん、やっぱルークだ,だろうがメナトだろうがバイソンがきついっていう,、うんうん、そ,うそれがあるんで、えー、と1巡目のアウェイで出た時のオーダーと同じ3人が出るっていうことは早い段階で決まったんですけど、うんうんうん、順番がまた難しくて、うん、誰が3先をやるのかとか、うんうん、あと流星がねあのちょっと落ち着く時間が欲しいから、はい、普段は先方で出てもらってたんですけど。うんうんここはなんか中堅に行きたいっていうはっきりした意見があったんで、うん、じゃあもうゴンさん先方で残りはユリアみたいでなんとかするっていう、うん、だからそのグッドエクスカットとしては例えばその流星選手にガチ君を当てるみたいなルートもあったと思うんですよね、はいうん、それがその来なかったわけじゃないですか,か結,果結,果結果としてこっちは来なかったっていう感覚ですよね、うん、そういうのもやっぱり考えました考えましたね考えました<笑>考えましたけど<笑>、うんいやどうしようもないですよね、まあ、そうですね勝つしかないですからね、はい、誰が誰に来るかわからないんで、うん、全員の対策は一応やっていたんですよ、うんまあ、川野のバルログはちょっと予想外だったんで、できなかったんですけど、あれ、よく勝ってくれたね、あのまあまあまあまあ、一発目で。まあまあ、あの予想してましたから、僕は。あそうなんだ、えー、予想してたんだ、えー、個人戦で当たってたら、もう、えー、絶対にバルログピックしてくるんで。うんそれくらいサガットコーリンでやったときに向こうはやりたくないって自分に対して思ってるのも知ってたし、うんはいはいはい、多分もともと俺に勝つためにバルローが始めてるはずなんで川野はそれくらい特化させてたのはもともと知っててでサガットにもいけるしカインにもいけるってことですごいハマってるから俺に多分今回自信満々に出てきたと思うんですけどいやまあ試合の自信があったかって言われたらまあいけんじゃないのかなくらいなんですけど、まあ、別に川野がうまいプレイヤーなのも知ってるしどういうプレーをしてくるのかっていうのはもう何試合も見てますから、うん、だから全然予想外っていうのはあんまりなかったですねあそうなんですね、うん、グッドエイトスクワット戦は、うん、あのキッチパが僕に来たんですよ、うんね、あ,あれが本当一番の驚きでザンウェフ使ってて俺に来るのっていうのが本当にあの最初信じられなくて、うん、まああの蓋を開けると実は裏ですごいサガット戦を練習してて、うんうんうんうん、俺に俺に勝つためになんかかぶせるっていう練習をしてたらしくて、うん、そのね発想はなかったんですよ本当に、うん、過去大会だったって基本負けたことないくらい勝ってたんで、うん、そんなにやってなかったんですよその残業戦を、うん、出れないでしょっていう気持ちの方がやっぱ圧倒的に強かったし、うん、他にもっとやんなきゃいけない練習が多すぎてまあでも。僕の,そのサガット・ザンギエフの連度もそこそこ高いんで、うんうん、それをまあ出せて、まあ、勝てたなっていう,そうだからその2巡目でこっちがかぶせるってなった時にキッチパがまた来たんですよ、はいはいはい、アウェーなのに、うん
だから株される気満々で来て,来てるっていうのがまた不気味で、うん、僕もともと川野担当だったんですけど、うん、まさかの川野がリザーブっていう,そう,ですよ、ね、そう俺は川野を担当するから吉間の担当を流星っていうふうにし,してたんですよ、うんうんうん、だけど川野がいなくなるから自分が担当することもできたんですよ2巡目で、うん、だけど吉間が絶対サガット戦をなんか自分に対してやってきて,きてそうだなっていうのをすごい不気味に感じて、うん、それで流星に任しちゃったんですよあそこで結構悩んだんですけど、うん、まあなんか流星の残芸風戦もうまいっていうのも知ってたし、まあ、結果負けた時に「うわ!<笑>」<笑>すいません俺だったーって<笑>結構自信あったんですけど、ね、結果が出た時にね「う,うわ!」ってなったけど、うん、まあまあそこ,そ,そ,そこはしょうがないからいやあれ記事からうまかったもんねそうですね記事からうまかったですびっくりしましたでもだ僕としてもそのグッドエイトスクワット戦ってアウェーで出るっていう作戦だったんでうんそのバイソン戦とかラシード戦とかそっちの方をめちゃめちゃ練習してたからなるほどあと後輪戦とかうんうん、うん、やってたからその組み合わせ一切やらないまま終わっちゃってあグッドエイトスカット戦本当練習したこと出なくねみたいな、うんうん、で出なかったんですけど結果勝てたっていうなるほどそうまあ組み合わせの練習はしなくてもなんか心構えをちゃんと持ってるだけでも、うんまあ、プレーには反映させられるんだなっていうのはだから事前のその。予想とかそういうのはやっぱ大事なんだなっていうのは感じましたね。うんうん、確かになんでしょうそのお互いにこの相手が嫌だみたいなところをやっぱあらかじめ考えていたことで、うん、そのお互いのオーダーがやっぱり深読みになってましたよね。ああそうですね。例えばそのグッドエイトスカットとしてはその非常に強力な川野選手がサコメナトの原型にめちゃくちゃ遅れて出せないっていう。まあ結果としてその俯瞰してみると。そのサコメナトの存在がやっぱグッドイッタにいるだけでこんなにも変わってくるのかとかっっ、ね、事前の対策の散らし方は多分一番サコさんがあの効果的でしたね、うん、やっぱりなんか G 戦とかで、ね、G, G もやんなきゃいけないとか<笑>、うん、ガチ君とかセス戦とかもやってましたし<笑>どんな対応したいの、ね、CPT でそのサコセスがガチ君に勝ってる CPT があったんで,、はいはいはいうんでね、それはやらざるを得ないですねガチ君はそうなんですよ G もやんなきゃいけない、まあ、ルークもやんなきゃいけないメナトもやんなきゃいけないってなって、うん、向こうは相当対策大変だったでしょうねうん、うん、そして流星選手決勝戦、はいうん、大活躍だったんですよあ,ありがとうございますかでしょうか、はい、なんかいろいろありすぎるんですけど今まででも川野と当たった時って大会すごい負けちゃってたんですよ、うん、ただ今回当たった時は時戸さんが「獣道」っていうイベントで川野とまあ長期戦やるっていうのでその練習にあの僕も一緒に参加させてもらってでなんかあの後輪戦の対策とか。でカーノはこういう動きをやってる時にユリアンがあってこんなふうに動いたら対策のかぶせになるよねっていうのを、うん、あの共有してずっと練習やってもらってて、うん、あのそれがすごい効いてあの今まで自分がカーノに対戦してこんな感じでダメージ取られてたっていうのに対して回答があ,のあったから勝てたのかなって思ってますあれは。うん、やっぱあのすごい獣道があったおかげで自分も降臨性いけたんじゃないかなって思ってます、ねうん、なるほど1巡目。はいいやそして2巡目は、えー、キチパ選手との戦いキチパはね結構自信あったんですけど、うん、思ってた以上にキチパのユリアン戦っていうのがうまくて、うん、立ち回りが手堅いし全然こっちの技食らってくんないなでもどうやってキチパを崩したらいいのかっていうのも分かんなくなっちゃってなんかもう完封されたなって思ってますね、うんうんうん、あれはでもそして3巡目ですよねはい、まあ、その一つ前の2巡目でキツ、えー、ルユリアンを倒したプゲラ、はい事前に時戸さんとプギラさんの対戦を見てて、うん、なんかあの新しい対策を時戸さんがプギラさんにやろうとして、うん、多分それが裏目に出てダメージを時戸さんがもらっちゃってて、うんうん、なんかダメージを取ってる瞬間が今の対策じゃなくて前やってたバイソン戦の対策っていうのをやってた時の動きの方がダメージ取れてるなっていうふうに俺は見えて、うん、フゲラ選手側はなんか置きしゃがみ中盤でやっぱダメージ取るっていうそうですねのがすごく多くて、うん、そこに対してこう時戸選手は割とまあむしろ踏み込んで、うん、そのダスト打てないでしょ歩きガードを縦にした動きをしたらそのしゃがみ中盤を食らうみたいなそう,そういう展開でしたよねはいそこに対してこうリュウフ選手は外側からタッチ中盤とかしゃがみ中盤をむしろかぶせてリターンを取ってダウンさせた後の置き攻めに成功していくみたいな、はい、やっぱりその2巡目の時戸の敗北があったからこそ、はい、いや試合見れたのめちゃくちゃでかかったですね、うんうんうん、歩いてバイソンを画面端まで頑張って詰めて
倒すっていうプランだったと思うんですけど、うんうん、じゃあ逆に踏み込みすぎないようにして、うん、こっちはカウンター取るような感じでバイソン戦って昔やってたから、うん、今回はそれでいこうと決めてそういう感じの戦法で戦ってました。うんうんなるほどここまで長いリーグ戦振り返ってみて今シーズンいかがだったか皆さんに聞いていきたいと思いますでは佐古選手からお願いいたします個人成績自体今回はあんまり良くなかったんですけどすごい充実したというかまあチームメイトにいろいろアドバイスとか結構刺激になるメンバーばっかりなんで結果なんか自分がすごい成長できたかなまあ次につながる練習方法もいっぱいまあ教えてもらったっていうか見つけれたしま,あまだまだいけんちゃうかなと思ってますね。うん、リーグの合間のあの企画番組では今回のリーグどうでしたかに熱っていう字を書いてあ<笑>いてましたね。うん、<笑>どうどうでしたかこの二人は。まあやっぱね熱はありましたか。やっぱ期待されてるのはすごい分かってるんで、うん、それになかなか応えれなかったっていうのが、うん、やっぱちょっと自分の中で圧があ,あったっていう、うんうん、そこがなんか。変にプレッシャー感じちゃって、勝たなあかん勝たなあかんっていうので、うん、なんかなんか自分の動きがどんどん悪くなってっていうなんかすごい悪循環で、まあそういうので圧っていうか、改善。ロ<笑>ナちゃんの圧すごいですからね。いやいや,いや,いやもう<笑>いつ時戸の圧すごかったですねってもう言おうかと思って。<笑><笑>すごいチームだな。<笑>面白い。<笑>ありがとうございます。武田選手、はい、いかがですか。そうです。やっぱみんながみんな本当になんか頑張って頑張り続けたチームだなと思いますね。と、うんうん、佐古さんやっぱリーダー今回僕らの仕事じゃないというか、うん、なんかその例えば先ほどおっしゃってたあの企画番組に出なきゃいけないと、うん、そういう場でちょっと時間も。作って、えー、練習時間取れないとか結構ね、うん、あったんですよ。佐、う、古、ん、さんがリーダーなんで、うん、これやってくださいあれやってくださいとかそういうことをなんかやっぱりあのこなしてくれてるおかげで僕らあの練習できたりとか、うん、っていうのもあったんでそこはなんかすごいあのチームに貢献していただいたなと思います。<笑>あと先ほどグッドエイトスクワット戦で、うん、その相手大変だったろうな佐古さんがいるって言いましたけど。うんミルダンビーストも,、うん、もう相当佐古さんのメナトのことは警戒してる雰囲気があったんでやっぱすごい影響力を出してもらったなって思って、うん、本当に感謝してます、えー、こちらこそ、うん、ありがとうございますされされでも楽しかったですよ本当にこの,このチームで組めて、うん、またね次回もあったら本当にお願いしたいぐらいのチームで出させてもらって、まあ、結果優勝でできたんですけど、うん、そうじゃなくてもやっぱこの1年本当に大きな取り組みの変化とかも自分でもあったんで、うんうん、あ,のありがたい機会成長の機会いただいたなと思えるチームでした、はい、ありがとうございますではボンちゃん選手いかがですかそうですねやっぱ長期間こんなにその一つの大会に向けて取り組むっていうこと自体があんまりないんですよねで、うん、普段だったらその1日2日で終わるトーナメントがやっぱ多くてで対戦相手もやっぱ分からない状態で結構やることが多いので対策もまばらになっちゃうんですけど今回みたいにもう全部知ってる人間とやれるっていう状況だったんでまあ対策の立て方も簡単その絞れるっていう意味で簡単だったんですけどその大会中にやっぱ自分の力不足をすごい感じる負け方とかもしちゃってて今からでも取り組み変えないとその。今まではこ,れこの人にはこれだけやっておけば大丈夫みたいなこれだけやったから次の人に行こうみたいな考え方でやることが多いんですけどそこの目測がなんか周りのレベルが上がりすぎちゃってて追いついてないと。っていうなんか力不足を途中で感じて久々でしたねなんかそのマジで俺やばいぞみたいな感覚に途中でなってたんで、まあ、でもそこからなんとかプレーオフグランドファイナルと一応いい感じでは勝てたんでまあハッピーエンドだったなくらいの<笑>ハッピーエンドだったなくらいの感じなんですけどでもやっぱ本来危機感を持ってやっぱね練習ってやっぱした方がいい自分にいい経験値をもたらしてくれるんでそれをやっぱ感じさせてくれたんでいい経験ができたっていうのは本当にそれが一番ですね今回の大会優勝できたっていうのはなんかね自分で勝ち取ったっていうよりはやっぱ勝たせてもらったっていう感覚もやっぱ強いからあざーすみたいな感じなんですけど、<笑>そうそう。だけどまあ、そう結果はまあいいとしてやってきた練習っていうのは今後の自分のプロゲーマーとしての価値にもつながる練習ができたなって思えたから
いい大会でしたね。はい、ありがとうございます。はい、では最後に流星選手お願いいたします、はい。チームメイトがすごいみんな頼もしくて、大事な場面を任せてしまうっていうことがすごいあの多かったんですけど、ただまやっぱ自分も出たところでまあ勝ち星稼いで。あのチームのポイントに貢献もできたし、まあ、最後の決勝戦でやっぱミルダン戦全然勝てなかったんですけどこのグッドウェイトスクワット戦は俺も出て絶対に勝つぞってすごいあの燃えてたんであの最後の最後に自分も勝ってあのこのチームに貢献できたっていうのはすごいあの嬉しかったと思ってますあの勝った後のチームメイトが「いや流星よく勝った」みたいに言ってくれたのはすごいあの嬉しくてあの一生忘れないと。思いますすごい長い期間、まあ、みんなずっと練習やってて、まあ、苦しくてもすごいみんなゲーム続けてやってくれてたんであの本当にいいチームだったなと僕は思ってます、うん、ありがとうございます、はい、それでは4人のトッププレイヤーが揃ったということは皆さんの対戦を見たくなってきました見せていただいてもよろしいでしょうかはい、はい、お願いしますお願いします,お願いします,お願いします楽しみそれではエキシビションマッチをやっていきましょう、えー、今回はストリートファイターリーグでは見ることのできなかったチーム内同士の対決ということでファブゲーミング対時戸ボンちゃん連合軍の試合をやっていきたいと思いますはいまずは先方戦一本選手制で戦っていただきますボンちゃん選手 VS 流星選手この飛び道具は強力ということで飛び道具があまり得意じゃないユリアに対してどういうプレーを見せてくれるのかしかしまずは流星が、えー、戦場を取っていますスキルもはめてアーマーを張った状態こ,こ,こういう組み合わせになるんですよね珍しくこのゲームにしては、まあ、お飛び道具合戦サガットが絡むとこ,こ飛び道具の勢いになりますアーマーを張っていたチャンスを作ったのは流星だがしゃがみ中間地の空振りを立ち上げて返したしゃがみ直径の反撃流星が画面端にボンちゃんを追い詰めていますブイバサル確定せずそこにしっかりブイリバサルを返したヘッドは届かずしゃがみ中盤地からのタイガーアッパーカットボンちゃん追いついてきました上しっかりとしゃがんで待ってからのアッパーカー空振りそこを捉えたのは優勢ですダメしタッチジャッキックが置いている入れ替えるのはボンちゃん当てないんだ今わざとシフト逃げていきます優勢のエイジスがそろそろたまりそうこれをどこでうまく使っていくか時間をいっぱい使っていこうという動きをしているのはボンちゃんです流星のエイジスはたまりましたどこで行くかですよねあーポーティースポーティー当てて残り流星苦しい状況残り時間も減ってきたでも V トリガーありますからねここゲージないよゲージがお互いないですよゲージがないというアドバイスが入った<笑>時間も減ってきています残り時間20秒切るというところ触れば流星がゲージを1本使って触れるよどういう部分おこわこわエースきたあるよあるよ画面足へ連れていきますしゃがみ中町からあーちょっと残り時間がないぞシフト投げは空振りプレッシャーをつけるがあんのダイヤバカ残り4秒かやるしかないという流星の選択肢でしたがゲージがなかったことでフォローができなかったそこをしっかりと反撃守りきりましたねうん上ジャンプ強キックしゃがみ強キックへ対してしっかりと噛み合わせたのはボンちゃん痛い痛いさあスタンチも溜まっている苦しいぞ投げて、次、この駆け引き、うまく割り込んだ、スタンチをうまく回復していきますが、体力リードは広がっていきます、ボンちゃんが大幅リード、これは苦しい流星、エイジスをダメージに変えないと、EX、EX は届かずだが、ヘッド、あるよ、起死回生道屋になるか、負けは抜けている、まずか、エイジスをとにかく張って、シフトで逃げていくのはボンちゃんです。冷たく対応しました、跳ね返ってるぞ、しかし、下体がアップアップアップ、フッチヒット。ヒットから体力リードは圧倒的にボンちゃんあーあー出ねえタックルが出なかったか<笑>そこにグランドタイガーショットまず先方戦勝利を渡したのはボンちゃん,ちん<笑>まあまあ当然の結果です<笑><笑>ありがとうございますらしい試合作りしてましたね<笑>逃げ切りましたねいやもうボンちゃんとの試合はね息苦しい<笑>息苦しいんですけど<笑>やっぱこの人強えなって思わされるんであのすごい面白かったですありがとうございましたはいありがとうございました、はい
時戸ボンちゃん連合チーム勝利なるのか時戸選手 VS サコ選手今回のリーグで、うん、ネモさんと当たる前にサコさんがメナトでユリアン・メナトを組み合わせやる予定だったんで、うん、対策かなり仕上がってましたねなるほどさあ震えて待っているのかそれとも非常にリーチの長いメナトに対してやはりユリアンはどっかパワーで押し込んでいくいやむしろ歩いていくのはサコだでこの牽制のリーチという点ではメナトでしょうあ、たくさん今日冷たい時だこれ。冷たい時。動きが<笑>冷たい時ですよ。まずピアを引き戻してカーメン。少し時動が画面を押したでしょうか。押し返すのはサコ。メナトもやっぱ切り返しがあんまり強くないんで、うんはい、ユリアンにこんな感じで端に詰められちゃうとちょっと苦しい展開になっちゃうんですよね。もう画面下近いです。アンクからの投げは抜けている。さこの V トリガーそろそろたまりそう。うまいぞ。アンクを使ったコンボ。ただ、時戸は今アーマー張った状態でしかもゲージ2本ありますね。ガードの上からリフレクトスを、ジェフティの知恵。3つのビットを使っていける。いやーっとアーマーたくる。投げて。残りビットは2つ消費して。あー、中段によくガードした。入れ替えながら攻めを展開しますが、守りきるときは。ガー何回読み勝つの四五回ぐらいに勝ったのただサコのフルゲージおおいけるかうまい見事時間も消費しつつクリティカルアーツで弾を抜けたのはサコしかしこの,この目には至らずだエイリスがエイリスが怖いぞ残り時間は10秒切ろうというところです当然時のどうかでエイリスを狙っているでしょうカメキック前に来る引き戻して有利の作って時間を稼いでバックジャンプマジか完璧やんまず一覧の目時間を使ってサコメラトが取っていったこの試合展開で勝つのはすごいですねかなり不利に見えましたけど玉抜け CA そしてエイジスを発動させずに終わらせましたね遠距離でメナトが距離を作っているときに、はいうん、ユリアンの V スクリーンに対してそれを見てから玉で止めるっていうのがあるんですけど、うん、今それやってましたねなるほどやはりこう V スキルを貼られてしまうとアームアタックなどでこの、ね、遠距離からの牽制を続かれてしまうということで。はい、そこに対してしっかりと警戒しているのはサコですとはいえ時でも焦らずやはり時間を使ってますね飛び道具戻してあっ何かもう外したっぽい,っい,っぽい<笑>めちゃくちゃでかいぞっっアーマーが張られているのは時戸です中段になったしゃがみガードを崩しました平野に追い詰めたのは時戸アーマーを張っているしかしうまくサコが押し返そうというところか中足からあのアーマー貼ってあると、うん、メナトのビットの設置に対して見てからタックルとかヘ、はいはい、ッドに返せるんで相手のためがあるかどうかっていうのをたくさんすごい見てますねアーマータックル、はい、くしゃがみ強パンチこれは投げ抜けを誘ったタックルエイリスがあるぞフォアフォアエイスを張ったこれどうだあるなるほど鏡から離しましたね頭脳派プレーですね今のは<笑>あのままコンボしちゃうと安くなっちゃうんですよね、うん、ダメージがねだいぶ安くなっちゃうんでわざと鏡から歩いてるスタンスしつつ初めて見たなエイリスからまあどかしてコンボで倒しきったのは時戸お互いゲージがあります使っていくのは時戸フィルゲージのサコめちゃくちゃ読み勝つな投げ抜ける時戸さんすごいですね、うん、ここはヘッドで抜け落としたところですが届かずしかし大事には至りませんでした中間から、うん、スピア大きく体力リードを出しする壊して止める投げて後ろ投げ大きい位置がいるかっここうなると危なっ危なっ危なっ特命のようにカーメンヒットを使って<笑>飛び道を回避してきてきましたいやでもこれ時戸のゲージが溜まっちゃうと一気に逆転のチャンスになるんで、うん、ああまあもついていますがあ止めた決めれるかあーっと硬いこれはただアーマーがあるしエイジスも使えるんで一発当たったら,たら一気にひっくり返りますねあっ中足ですヒットしている、ま、ずい一気にダメ足だアーマーはもう使っていますが2枚目手前にあってゲージは2本あ最大コンボうまいぞ一本おおあっ裏表ドアもしているさあ逆転打ちこれで一気にひっくり返るか守りきれるかというのゲージは1本あの EX セットがあるんでやっぱりタクかって攻めるっていうのはちょっと無理ですよね逃げ切ったしゃがみ中キック
ジェフティンの知恵から守りきりました勝者トキドン流れ強かったな久しぶりに妙義を味わいましたわ<笑>ありがとうございました<笑>はいじゃあ強かったですね、うん、もうちょっと崩せたらなーっていうところでやっぱガードがすごい上手かったんで精進しますはいということで、えー、ファブゲーミング対、えー、トキドボンちゃん連合軍、えー、2勝を果たしたトキドボンちゃん連合軍の勝利です。ということで本日も閉店のお時間となりました V6 プラスファブルオートジーとしてこうやって4人揃うってことはもうこれからねあんまもうなくなりそうなんでまた来年は違うチームになるかもしれないしこの4人で組めたことがすごい良かったです楽しかったですありがとうございますいや今日も読んでいただいてこんな楽しい雰囲気の中コーヒーいただき<笑><笑>とても美味しかったし、はい、あのありがとうございました。毎回毎回本当に読んでいただいて、こうやってその深く掘っていただける機会をこうした番組でやっていただくのは本当に貴重な機会なんで、あの感謝してます。ありがとうございます。はい、改めて振り返るとあの時の感情がちょっとずつなんか蘇ってきたりしても、うん、あの時のね熱量を思い出せたのはすごい話して楽しかったですよね。やっぱそういう時のなんか細かい感情とか考えてることっていうのをこういう場であの説明できるっていうのはなんかすごい嬉しいことだし。これからも、ね、いい結果を出して呼んでいただけるように精進しますので今後ともよろしくお願いしますありがとうございました、はい、すごい長い期間だったんですけどこの4人のチームでやれたっていうのはすごい自分にとって大きな経験になったと思ってますし本当に感謝してます今回は優勝っていう結果で呼んでいただいたんで、まあ、また来年のリーグも頑張ってあのいい結果を残せるように自分も精進していきたいなと思ってます今日は本当にありがとうございましたということで、えー、今夜の格撃喫茶ハメジュンお客様はサコ選手時戸選手ボンちゃん選手流星選手の4名でしたまたのご来店をお待ちしておりますありがとうございました次回はメルティーブラッドタイプルミナーを特集第7回ハメジュンカップも開催お楽しみに<笑>